हर साल 15 जनवरी आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है जबकि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने उन्नीस में हिंदुस्तानी फ़ौज की कमान संभाली थी और इस तरह वो आज़ादी के बाद पहले हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ बने थे हिंदुस्तानी फ़ौज रवान साल 15 जनवरी को बेंगलुरु में अपना पिछहत्तरवा आर्मी डे मना रही है ये तकरीब पहली बार कौमी राजधानी से हट कर मनखद की जा रही है ताकि हुकूमत हिंद की जानब से मनाए जा रहे अहम मौाक़े पर मुल्क के दीगर हिस्सों में ग्रेटर विजिबिलिटी हो सके और बड़ी तादाद में मुकामी शहरीों की शमूलियत का बायस बन सके आर्मी डे परेड के आगाज़ पर उन तमाम फ़ौजियों को खराज अकीदत पेश की जाएगी जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानी कुर्बान की आर्मी चीफ गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजेंगे आर्मी डे परेड को आर्मी एविएशन ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों के फ्लाई पास्ट के जरिए सपोर्ट किया जाएगा फ़ौज के बारे में बेदारी पैदा करने और आर्मी डे की अहमियत को बरकरार रखने के लिए स्कूल्स खास तौर पर सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस, एनसीसी उम्मीदवार यतीम खानों के बच्चों समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मदू किया गया है 15 जनवरी को शाम मिलिट्री टैटू का इनका किया जाएगा जिसमें मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खसूस होंगे and the event is being conducted as uh, told by the pro out of the national capital for the first time as part of the government of india's initiative to take major events away from the national capital region to different parts of the country this will lead to greater visibility for these events and larger involvement of the local citizens in such celebrations every year 15 january is observed as an army day to commemorate the occasion when general later field marshal k m karyappa took command of the indian army from general sir francis roy busher the last british commander in chief in 1949 thus becoming the first indian commander in chief post independence the army day parade will commence with a reclaiming ceremony at the meg war memorial which you will be visiting by the chief of the army staff General Manoj Pandey, PDSM, ADSM, BSM, ADC, to pay homage to all army personnel who sacrificed their lives in the line of duty. The chief of the army staff will then review the army day parade at the MEG and Centre Bengaluru Parade Ground, and post reviewing the parade, award gallantry awards for individual acts of bravery and sacrifice. In addition. The Chief of Army Staff Unit Citations will also be awarded to units for their exceptional performance under active operational circumstances. The Army Day Parade this year will witness eight marching contingents. This includes a horse-mounted contingent from the Army Service Corps and a composite military band comprising of five regimental brass bands. Each of these contingents represents regiments with glorious histories and unique traditions. The helicopters, in addition, various weapon systems held by the Indian Army will be on display, including the K9 Vajra self-propelled guns, the Pinaka rockets, T90 tanks, the BMP2 infantry fighting vehicles, the Tangushka air defence systems. The 155 millimeter Bofors guns, light strike vehicles, Swati radars, and different assault rifles. Towards fulfilling the aim of the event being conducted here in Bangalore, we have reached out to the general public to increase awareness about the army and the significance of the Army Day. We invited people from all walks of life, including students from schools, especially government schools. colleges ncc candidates and cadets children from orphanages to name a few 